দেশ বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্য আর অর্থনীতির সব খবর নিয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ফ্যালকন বিজনেস রিপোর্টে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলেও ইউরোপে সবজি রপ্তানি করা যাচ্ছে না সেন্ট্রাল প্যাকিং হাউস জটিলতায় খাবার ডিমে বিষাক্ত কীটনাশক পাওয়ায় কোটি কোটি ডিম ধ্বংস করছে ইউরোপ এক বছর পার করল পায়রা বন্দর দুই হাজার উনিশ সালে বড় জাহাজ ভেড়ানোর আশা এমন সব খবর নিয়েই আমাদের আজকের আয়োজন সেন্ট্রাল প্যাকিং হাউস চালু না হয় নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পরও ইউরোপের বাজারে এখনও সবজি পাঠাতে পারছেন না বাংলাদেশি রপ্তানিকারকরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বলছে জনবল সংকট থাকায় প্যাকিং হাউসটি চালু করা যাচ্ছে না দেয়া যাচ্ছে না ফল ও সবজির মান যাচাই এবং উদ্ভিদ স্বাস্থ্য সনদ সাদাত হোসেনের রিপোর্ট বাংলাদেশের সবজি রপ্তানির একটি বড় গন্তব্য ইউরোপ কিন্তু রপ্তানি করা কাকরোল পটল চিচিঙ্গা মরিচ বেগুন এবং এলাচি লেবুতে পোকা এবং ক্ষতিকারক রাসায়নিকের উপস্থিতির অভিযোগ করে আসছিল ইউরোপীয় ইউনিয়ন একই রকম অভিযোগ আসে আম ও বড়ই রপ্তানির ক্ষেত্রেও এসব অভিযোগ বিবেচনায় নিয়ে ইউরোপের বাজারে সব ধরনের সবজি রপ্তানি বন্ধ করে দেয় সরকার গেল এপ্রিল থেকে বিগত কয়েক বছর যাবৎ বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়নে আমাদের পাঁচটি শাক সবজি অব্যাহতভাবে নন কমপ্লায়েন্স হওয়ার কারণে তারা ওই পাঁচটি শাক সবজির উপরে তারা ব্যান আরোপ করতে চাচ্ছিল কিন্তু পরবর্তীতে আমরা নিজেরাই ওই পাঁচটি সবজিতে আমরা সেলফ ব্যান আরোপ করি ইউরোপীয় ইউনিয়নে এখানে গত তিন মাস যাবৎ আমাদেরকে ডিএই কোনো প্রত্যয়নপত্র দিচ্ছে না বা হেলথ সার্টিফিকেট দিচ্ছে না যার কারণে কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়নে মে এপ্রিল মাসের ষোলো তারিখ থেকে কিন্তু অদ্যাবধি বন্ধ রয়েছে তিন মাসের বেশি সময় বন্ধ থাকার পর উনিশটি সবজি ও সতেরোটি ফলকে নন ক্রিটিক্যাল ঘোষণা করে রপ্তানির অনুমতি দেয় কৃষি মন্ত্রণালয় তবে শর্ত দেয়া হয় রপ্তানির আগে নিতে হবে উদ্ভিদ স্বাস্থ্য সনদ বা ফাইটোসেনিটারি সার্টিফিকেট এর পরেও বেশ কিছুটা সময় পার হলেও রপ্তানির সনদ মিলছে না কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার এক্সটেনশনকে তারা চিঠি দিয়ে বলেছে যে এই যে এই পণ্যগুলো তোমরা ছাড় দেবো অদ্যাবধি কিন্তু প্রায় দশ দিনের মধ্যে সময় হলো তারা কিন্তু এখনও সেটা আমাদেরকে ইয়া দিচ্ছে না রপ্তানিমুখী যে কোনো সবজি ও ফলের মান পরীক্ষা প্যাকেজিং আর সনদ দিতে সেন্ট্রাল প্যাকেজিং হাউস গড়ে তোলা হয়েছে রাজধানীর শ্যামপুরে দুই মাস আগে সেটি সীমিত পরিসরে চালু হয়েছে কিন্তু এখান থেকে এখনও চাহিদা মতো সনদ মিলছে না তারা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বলছে চেষ্টা চলছে জনবল নিয়োগের পার্মানেন্ট লোকবলের জন্য আমরা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব দিয়েছি আর বিশেষ করে এখন ইমিডিয়েট আমাদের এই সবজি রপ্তানিটা নন ক্রিটিক্যাল পণ্য রপ্তানির জন্য আমরা যে লোকবল দরকার অস্থায়ীভাবে সেটা আমরা আমাদের মহাপরিচালক মহোদয়ের কাছে আমরা প্রস্তাব দিয়েছি আশা করি যে এটা অতি শীঘ্র আমরা পেয়ে যাব এবং এইখানকার আমরা শাক সবজি ইউরোপীয় ইউনিয়নে রপ্তানি করতে পারব ইউরোপের বাজার ধরে রাখতে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি পণ্য সংগ্রহ ও যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণ করে পণ্য পাঠাতে রপ্তানিকারকদের পরামর্শ দিয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর শাহাদাত হোসাইন বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন ডিম নিয়ে পুরো ইউরোপে সংকট তৈরি হয়েছে ডিমে পাওয়া যাচ্ছে দূষিত কীটনাশক তাও বাইরে থেকে আসা নয় খোদ ইউরোপের ভেতরেই ঘটেছে এই ঘটনা এমন কেলেঙ্কারির জের ধরে বন্ধ হয়ে গেছে নেদারল্যান্ডস জার্মানি বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের শত শত খামার কোটি কোটি ডিম সরিয়ে ফেলা হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের তেরোটি দেশের সুপার স্টোর থেকে ফয়সাল শোভন জানাচ্ছেন বিস্তারিত বেলজিয়ামের এই খামারটিতে দিনে প্রায় নব্বই হাজার ডিম উৎপাদন হয় সেগুলো তারা সরবরাহ করে জার্মানি সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দিনে দিনেই কিন্তু দশ দিনের জন্য তাদের বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ ফিপ্রোনিল নামের কীটনাশক ব্যবহার করা হয় কিনা সেই তদন্তের অংশ হিসেবে দেশটির এমন সাতান্নটি খামার গেল কয়েকদিনে বন্ধ হয়ে গেছে আমার এখানে প্রতিদিন নব্বই হাজার ডিম উৎপাদন হচ্ছে যার সবগুলোই আমি বিক্রি করতে পেরেছি গেল দশ দিনে যে পরিমাণ ডিম মজুদ ছিল সেগুলো বিক্রি করতে পারব আমার জন্য ক্ষতির পরিমাণটা কম কারণ আমি ফিপ্রনিল ব্যবহার করিনি যারা করেছে তাদেরকে এখন সব ডিম নষ্ট করে ফেলতে হবে 
ঘটনার শুরু অবশ্য ইউরোপের সবচেয়ে বড় ডিম উৎপাদক নেদারল্যান্ডস থেকে গেল জুনে তাদের রপ্তানি করা ডিমে ক্ষতিকর কীটনাশকের অস্তিত্ব পায় বেলজিয়াম জুলাইতে তারা সেটি জানায় ইউরোপীয় ইউনিয়নকে পরে একে একে তেরোটি দেশে ডিম পরীক্ষা করে ফিপ্রনীল রাসায়নিকের নমুনা পাওয়া যায় শুধু নেদারল্যান্ডস নয় বেলজিয়াম জার্মানি ফ্রান্সের বিভিন্ন খামারেও পাওয়া গেছে এমন বিষাক্ত ডিম প্রায় দেড় কোটি দূষিত ডিম জার্মানিতে বিক্রি কিংবা খাওয়া হয়েছে সেই সঙ্গে আমরা বেলজিয়ান কর্তৃপক্ষের তদন্তের দিকেও নজর রাখছি তাদের ধারণা অনুযায়ী নিষিদ্ধ এই কীটনাশক জুন থেকে দেশটি থেকে বিভিন্ন খামারে সরবরাহ করা হয়েছে বলা হচ্ছে শুধু জার্মানি আর নেদারল্যান্ডসেই দুই কোটি দূষিত ডিম সরবরাহ করা হয়েছিল এর বাইরে সত্তর লাখ গেছে যুক্তরাজ্যে ফ্রান্সের বাজারে ঢুকেছে আড়াই লাখ এসব দেশের সুপার শপ থেকে সেসব ডিম সরিয়ে ফেলা হয়েছে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে নেদারল্যান্ডস জার্মানি বেলজিয়াম আর ফ্রান্সের কয়েকশো খামার ফিপ্রনের সরবরাহ করা প্রতিষ্ঠানের খোঁজে চলছে অভিযান আর সেপ্টেম্বরে এ নিয়ে বিশেষ বৈঠকে বসছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন উচ্চমাত্রার বিষাক্ত কীটনাশক ফিপ্রনেল মূলত প্রাণী দেহের পোকা উকুন মারার জন্য ব্যবহার করা হলেও পোল্ট্রি শিল্পে তা নিষিদ্ধ ধারণা করা হচ্ছে জীবাণুনাশক ডেগা সিক্সটিনের সাথেই এটি ইউরোপের মুরগির খামারে ঢুকেছে দীর্ঘ মেয়াদে যা মানুষের কিডনি লিভারের ক্ষতি করতে পারে নতুন খবর হচ্ছে ইউরোপের বাইরে হংকংয়ের ডিমেও পাওয়া গেছে বিষাক্ত এই কীটনাশকের উপস্থিতি ফয়সল শোভন বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন আগামী দুই বছরের মধ্যে পায়রা বন্দরে ভিড়বে সাড়ে এগারো মিটার গভীরতার জাহাজ এর জন্য চৌত্রিশ কিলোমিটার দীর্ঘ রামনাবাদ চ্যানেল ড্রেজিং করতে বেলজিয়াম ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান জান্ডি নালের সাথে যৌথ কোম্পানি গঠন করতে যাচ্ছে বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দরটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরুর এক বছর পূর্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ পটুয়াখালী প্রতিনিধি চিন্ময় কর্মকারকে সাথে নিয়ে নাদি আফরিনের রিপোর্ট পায়রা দেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর ঠিক এক বছর আগে সীমিত আকারে যাত্রা শুরু করা বন্দরটি মূলত পাথর সিমেন্ট তৈরির কাঁচামার ক্লিঙ্কার এবং ভারী যন্ত্রপাতি হ্যান্ডলিং করেছে এখন পর্যন্ত বারোটি জাহাজ আমদানি করা পণ্য নিয়ে ভিড়েছে বন্দরটিতে বিগত এক বছরে আমরা পায়রা বন্দরের মাধ্যমে প্রায় বারোটা জাহাজ আমরা হ্যান্ডেল করেছি এই জাহাজগুলো বিশেষ করে আমাদের পাথর সিমেন্ট ক্লিঙ্কার বিভিন্ন প্রজেক্ট ইকুইপমেন্ট নিয়ে আসে বিশ্বের দরবারে এখন কিন্তু পায়রা বন্দর কিন্তু অলরেডি প্রতিষ্ঠিত এবং আমরা আশা করছি এ বছর আরও অনেক জাহাজ এই বন্দরে আসবে এই বারোটা জাহাজ হ্যান্ডেলিং করে বাংলাদেশ সরকার প্রায় আঠারো কোটি টাকা কিন্তু রাজস্ব আদায় করেছে এবং বন্দরও প্রায় এক কোটি টাকার মতো অর্জন করেছে তো এটা বলতে পারেন ওই এলাকার অর্থনৈতিক যে প্রাণচাঞ্চল এটা ফিরে এসেছে এবং বন্দর কেন্দ্রিক অনেক অবকাঠামো গড়ে উঠছে পায়রা বন্দরে জাহাজ প্রবেশে চৌত্রিশ নটিক্যাল মাইল দীর্ঘ চ্যানেল অতিক্রম করতে হয় যেটি দিয়ে আট মিটারের বেশি গভীরতার জাহাজ এখনো প্রবেশ করতে পারে না বন্দর কর্তৃপক্ষ বলছে সামনের দিনের বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আগামী দুই বছরের মধ্যে চ্যানেল ড্রেজিং করে সাড়ে এগারো মিটার ড্রাফ্টের জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করা নয় মিটার সিঁড়ি করলে যেটা হবে আমাদের এখানে এগারো দশমিক পাঁচ মিটারের জাহাজ বন্দরের ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে এর ফলে যেটা হবে যে আমরা প্রায় দুই হাজার টিউস একটা জাহাজ ভিতরে ঢুকতে পারবে যা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ এখন আসতে পারে মাত্র বারোশো টিউস বাংলাদেশে এই জাহাজগুলো আসছে তো এটা বলতে পারেন ডাবলও ডাবলেরও বেশি কন্টেনার নিয়ে একটা জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করতে পারবে এর জন্য যারা আমদানিকের কাছে তাদের অনেক সাশ্রয়ী হবে ড্রেজিং কার্যক্রম চালাতে বেলজিয়াম ভিত্তিক জানডিনাল এনভির সাথে যৌথ কোম্পানি গঠনের প্রক্রিয়া এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে বলে জানিয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ পায়রাকে ঘিরে এরই মধ্যে পাঁচটি কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে যার প্রথমটি উৎপাদনে আসবে দু হাজার উনিশ সালে বন্দর কর্তৃপক্ষ বলছে এসব কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা আমদানি থেকেই বড় একটা রাজস্ব আসবে তাদের সবগুলো পাওয়ার প্ল্যান্ট হলে যেতে হবে এখান থেকে প্রায় আট হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে যেটা নাকি সরাসরি আমাদের জাতীয় গেটে যাবে এই যে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এর জন্য আমাদের প্রায় তিনশো কোটি টন কয়লা বিদেশ থেকে আনতে হবে এটা আমাদের পায়রা বন্দরের জন্য মানে ইনকামের একটা গ্রেট সোর্স হবে গেল এক বছরে পায়রা বন্দরকে নৌপথে রাজধানীর সাথে যুক্ত করা সম্ভব হলেও এখন সড়ক যোগাযোগ গড়ে তোলা যায়নি এর জন্য একটি চার লেন সড়ক নির্মাণের কাজ চলছে বন্দর কর্তৃপক্ষ বলছে সব কিছু ঠিক থাকলে দু সাল নাগাদ একটি পূর্ণাঙ্গ বন্দরের রূপ পাবে পায়রা 
যা বদলে দেবে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের চিত্র নাদিয়া আফরিন বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন হস ফ্লাইট জটিলতায় কত রাজস্ব হারাচ্ছে বাংলাদেশ বিমান সে খবর জানাবো বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ ফ্যালকন বিজনেস রিপোর্টে যাত্রী না পেয়ে হস ফ্লাইট বাতিলের ঘটনা এখন বলা যায় নিয়মিতই এর সাথে নতুন যুক্ত হয়েছে আন্তর্জাতিক দুটি রুটে ফ্লাইট বাতিল ও সীমিত করার ঘটনা এতে জরিমানার পাশাপাশি অন্তত একশো কোটি টাকার রাজস্ব হারানোর সংখ্যায় সংস্থাটি মাসেক রাহাতের রিপোর্ট এবছর বাংলাদেশ থেকে হজে যাচ্ছেন এক লাখ সাতাশ হাজার একশো আটানব্বই জন যার মধ্যে তেষট্টি হাজারের কিছু বেশি যাত্রী পরিবহনের দায়িত্ব জাতীয় পতাকাবাহী সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের সময় মতো যাত্রী না পাওয়া এরই মধ্যে বিমানকে বাতিল কিংবা স্থগিত করতে হয়েছে চব্বিশটি ফ্লাইট এক একটি ফ্লাইট বাতিলের জন্য বিমানকে জরিমানা গুনতে হচ্ছে প্রায় পঞ্চান্ন লাখ টাকা করে সব মিলে আমাদের ক্যাপাসিটি লস হয়েছে বারো হাজার আটশো তিয়াত্তর যাদের করা কথা তারা এটা করেন নাই না করার কারণে আমাদের আমার বিমান একটা বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মধ্যে আমরা পড়ে গেছি পাশাপাশি আমরা নিজেরও একটা বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছি যে আর অল্প কাটার দিনের মধ্যে এদেরকে আমার এনাদেরকে আমাদেরকে আবার যেতে পৌঁছাইতে হবে এখন পর্যন্ত বিমান হজযাত্রী পরিবহন করেছে তিরিশ হাজার আগামী তেরো দিনে নিতে হবে আরও তেত্রিশ হাজার শেষ মুহূর্তে বিপুল সংখ্যক যাত্রী পরিবহন নির্ধারিত ফ্লাইটে সম্ভব নয় প্রয়োজন বাড়তি ফ্লাইট ও উড়োজাহাজ যা যোগান দিতে ছাব্বিশে আগস্ট পর্যন্ত ঢাকা দোহা রুটে সব ফ্লাইট বাতিল করতে হচ্ছে বিমানকে সীমিত করা হয়েছে ঢাকা লন্ডন রুটে ফ্লাইট সব মিলিয়ে বড় অঙ্কের রাজস্ব আয় হারানোর সংখ্যায় বিমান বাড়তি ফ্লাইটের আয়োজন করে ওনাদেরকে যেতে পৌঁছানোর জন্য আমাদেরকে নিয়মিত শিডিউল ফ্লাইটে বেশ কাটছাট করতে হচ্ছে এখন যেটা আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক এবং যাত্রীদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক আজকে হজ যাত্রীদের জন্য যে কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়েছে তার জন্য বিমান এই ক্ষতির টাকা অঙ্ক অনেক বড় একটা ক্ষতি মুখ পড়ে গেছে এটা চল্লিশ কোটি বাট এইভাবে যদি আমাদের একের পর এক ফ্লাইট বাতিল হয় কিমান প্যাসেঞ্জার না আসে সেক্ষেত্রে এই টাকার অঙ্ক অনেক বেশি হয়ে যাবে এর পেছনে হজ এজেন্সিগুলোকে দায়ী করা হলেও তাদের অভিযোগ বিমানের দিকেই আমরা যদি ক্যাপাসিটি এবং হজ যাত্রীর সংখ্যা মুখে মুখে রেখে প্রতি বছর এই এই ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ করি তাহলে সমস্যাটি তৈরি হবেই কারণ কিছু যাত্রী সেই মক্কার কারণে মদিনার বাড়ি ভাড়ার কারণে ওই সময়গুলি বিমানের সাথে সমান তালে মার্চ করে ফ্লাই করতে পারবে না গেল বছর হজ ফ্লাইট পরিচালনা করে প্রায় পাঁচশো কুড়ি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছিল বিমানের মাশরেক রাহাত বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন প্রথমবারের মতো দেশে নির্মিত হলো অফশোর পেট্রোল ভেসেল কেনিয়ার রপ্তানির জন্য ভেসেলটি নির্মাণ করেছে ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড দুপুরে চট্টগ্রাম শিপইয়ার্ডে দরিয়া নামের পেট্রোল ভেসেলটির হস্তান্তর অনুষ্ঠিত হয় দুই সালে জাহাজটি নির্মাণে জেজিএস মেরিন এএস এবং কেনিয়ার মৎস্য প্রাণী সম্পদ ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের ব্লু ইকোনমি উইংয়ের মধ্যে চুক্তির আওতায় জাহাজটি নির্মাণ করে ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড জাহাজ হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মোহিত The vessel did 35 plus nautical mile speed, which is about 70 km per hour. And the vessel will be flying in Kenya, or already my chairman told, where they will do the security and patrolling of their blue economy. And we know we have also blue economy area, where we will be needing this type of vessels here. So definitely, we need ships, we have shipbuilders, গেল সপ্তাহে শেষ দিনের লেনদেনের চাঙ্গা ভাব ধরে রেখেছে ঢাকা শেয়ার বাজার সার্বিক সূচক উনিশ পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজার নশো একুশে তবে লেনদেন কমে গেছে লেনদেন হয়েছে সাতশো সাতাত্তর কোটি টাকার এদিন বেশিরভাগ শেয়ারের দর পড়ে গেছে দর কমেছে একশো সাতানব্বইটির বেড়েছে মাত্র একশো দুটির বাজার নিয়ে এবার বিশ্লেষণ শুনব ব্র্যাক ইপিএল স্টক ব্রোকারেজের আজকে উইকের প্রথম দিন মার্কেট আপ ছিল আজকে মার্কেটের বেসিক আপ থাকার পিছনে কারণ হচ্ছে ব্যাংকিং সেক্টর একটা সিগনিফিক্যান্ট র্যালি দিয়েছে আমরা যদি ব্যাংকিং সেক্টর দেখি আজকে পুরো সেক্টরটা আপ ছিল প্রায় টু পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্টের মতন আমরা যদি টপ টেন গেনার্স চার্ট দেখি আজকে সেখানে দেখবো টপ দশটি স্টক যেগুলো আজকে বেড়েছে তার মধ্যে ছয়টি ছিল ব্যাংক এবং ব্যাংকের এই র্যালি দেওয়ার পিছনে মেন কারণ যেটার কারণে ইন্ডেক্স বেড়েছে এছাড়া যদি আমরা আদার মেজর সেক্টরস দেখি এনবিএফআই এবং টেলকো আজকে স্লাইটলি আপ ছিল ডাউনের মধ্যে ছিল হচ্ছে যেগুলো নেগেটিভে ক্লোজ হয়েছে সেই সেক্টরগুলোর মধ্যে ছিল ফার্মাসিউটিক্যালস ফুয়েল অ্যান্ড পাওয়ার ফুড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং 
এছাড়া যদি আমরা টোটাল টার্নওভারটা দেখি আজকে সাতশো আশি কোটি টাকার মতন ট্রেড হয়েছে যা বিগত দিনের থেকে প্রায় উনিশ পার্সেন্ট নিচে এবং আজকে টার্নওভারের বেসিক কন্ট্রিবিউটার ছিল ব্যাংকিং সেক্টর পুরো সাতশো আশি কোটি টাকার থার্টি সিক্স পার্সেন্ট ওয়াজ কন্ট্রিবিউটেড বাই দিস সেক্টর এবং এছাড়া টেক্সটাইলস এবং ইঞ্জিনিয়ারিংও সিগনিফিকেন্ট কন্ট্রিবিউশন করেছে প্রায় তেরো এবং এগারো পার্সেন্টের মতন আমরা যদি একটু মোস্ট ট্রেডেড শেয়ার দেখি আজকে নিউলি লিস্টেড লাস্ট উইকে যে স্টকটা লিস্টেড হয়েছে বিবিএস কেবল সেটা মোস্ট হায়েস্ট ট্রেডেড স্টক ছিল এবং স্টকটি আজকে প্রায় পাঁচ পার্সেন্টের মতন বেড়েছে এবার ঢাকা শেয়ার বাজারে আসা বেশ কয়েকটি কোম্পানির খবর জানাব ব্রাহ্মণবাড়ি আর আশুগঞ্জে দেড়শো মেগাওয়াট ক্ষমতার নতুন একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করতে যাচ্ছে মিডল্যান্ড পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড মিডল্যান্ড পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান শাহাজিবাজার পাওয়ার কোম্পানির অঙ্গ সংস্থা ডিজেল চালিত কেন্দ্রটি থেকে আট টাকা ছাব্বিশ পয়সা দরে পনেরো বছর মেয়াদে বিদ্যুৎ কিনবে সরকার বর্তমানে শাহাজিবাজারের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বিরানব্বই মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হলে এর মোট উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে দাঁড়াবে দুশো বেয়াল্লিশ মেগাওয়াটে বোতাম ও হ্যাঙ্গারের উৎপাদনে সক্ষমতা বাড়িয়েছে কেডিএস এক্সেসরিজ লিমিটেড এখন থেকে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ লাখ পিস বোতাম ও দেড় লাখ পিস হ্যাঙ্গার উৎপাদন করবে প্রতিষ্ঠানটি এই ধারা বজায় থাকলে তাদের মাসিক আয় বাড়বে দুই কোটি টাকার বেশি এতে বছরে তাদের বাড়তি আয় হবে পঁচিশ কোটি টাকা এদিকে কে এন্ড কিউ এক ঘোষণায় জানিয়েছে কোম্পানিটির দর বৃদ্ধির মতো কোনো তথ্য তাদের কাছে নেই কোম্পানিটির শেয়ারের দাম মাত্র তিন সপ্তাহের ব্যবধানে ৩৫ ভাগ বেড়ে যাওয়ায় এ বিষয়ে জানতে চেয়েছিল ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃপক্ষ হিসেব বলছে গত এক বছরে তাদের শেয়ার প্রতি দর তেইশ টাকা সত্তর পয়সা থেকে চুরানব্বই টাকা তিরিশ পয়সার মধ্যে ওঠানামা করেছে ডিএসিতে সর্বশেষ ছিয়ানব্বই টাকায় কে এন্ড কিউর শেয়ার বেচা কেনা হয় আমাদের যে কোনো পর্ব নিজেদের সুবিধাজনক সময় দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বিজনেস রিপোর্টের ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে আপডেট থাকুন ব্যবসা বাণিজ্যের আলোচিত সব ঘটনা সম্পর্কে আর আপনাদের মতামত জানান ইনবক্সে আজ এটুকুই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন